bienvenidos a la tercera semana de nuestra campaña Llamados a la Santidad. Hoy vamos a empezar el tercer capítulo de la exhortación apostólica del Papa Francisco. Este capítulo se llama A la Luz del Maestro, porque el Santo Papa nos recuerda que aunque hay muchas teorías y programas sobre cómo crecer en la santidad, debemos mirar primero a las palabras y la vida de Jesús para descubrir lo que significa ser santo. El Santo Padre dice que la Iglesia siempre ha considerado el quinto capítulo del Evangelio de San Mateo, el Sermón del Monte, como la Carta Magna de la vida de un discípulo de Cristo. Como Moisés subió a la montaña para recibir la ley, las instrucciones como se tenía que vivir para ser parte del pueblo de Dios, así también Jesús sube la montaña para proponer a sus seguidores lo que significa ser parte de su reino, el nuevo pueblo de Dios. Entonces, la primera parte de este sermón del monte, las bienaventuranzas, es, como el Papa dijo, la tarjeta de identidad de un cristiano. En ellas se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a trans, transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Tanto la ley que Moisés dio al pueblo como el sermón del monte que Jesús dio a sus discípulos tiene el mismo objetivo la santidad. Varias veces Dios le habla a Moisés diciendo que, están, que está separando los israelitas del mundo para que sean un pueblo santo. Por ejemplo, en Levítico, capítulo 11, sean santos porque yo soy santo. Aunque las bienaventuranzas son bellas, pues el Santo Padre afirma que van muy contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad. Para vivir sus demandas necesitamos la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Solo Dios es santo, y somos santos en la medida en que Él vive en nosotros y nosotros en Él. La naturaleza exigente de la santidad es lo que significa vivir como Jesús. Porque es difícil de ser santo es porque es difícil de vivir como Jesús. Y para eso necesitamos su ayuda para vencer nuestras debilidades, nuestro egoísmo, nuestra comodidad, nuestra soberbia. El Papa nos invita a escuchar estas palabras con nuevos oídos, en toda su claridad. Dice, Permit, permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será sola, solo palabras. Entonces, en la primera parte de este capítulo, el Papa presenta las ocho bienaventuranzas como un camino de santidad auténtica. En la primera Bienaventuranza es, felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Como un, una persona mendicante depende de otros, los pobres de espíritu son aquellos que dependen de Dios, cuyos corazones no son autosuficientes, que no buscan su propia voluntad, que no buscan ser independientes de Dios. San Ignacio de Leola habla de una indiferencia hacia sus propios planes y las cosas creadas que nos da una libertad que permite una pobreza espiritual, porque la santidad siempre es la capacidad de decir sí a la voluntad de Dios. La pobreza espiritual significa que no tengo mi tesoro en mis planes o en mis cosas. Es una libertad interior de la, los bienes materiales que nos predispone hacia la apertura a Dios. La autosuficiencia, en este sentido, es un signo de avaricia espiritual. No necesito a Dios. Soy suficiente. Tengo todo lo que necesito. La, dependen, la dependencia 
en Dios y no mis planes. Right? Esto uh, es necesario si vamos a ser santos. Cristo fue pobre y puso su confianza en su Padre Celestial. La libertad de las cosas materiales y nuestra voluntad nos da la libertad a seguir el plan de Dios Padre. Ser pobre, entonces, dijo el Papa, el Papa, ser pobre en el corazón, esto es santidad. La segunda bienaventuranza es, felices los man mansos porque heredarán la tierra. En el mundo actual, el poder y la fuerza parecen ser la única forma de obtener lo que uno necesita. Las palabras de Cristo parecen bastante ingenuas. La mansedumbre no es debilidad o ingenuidad, es la fortaleza bajo control. San Pablo dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, es parte de esta llamada a ser santo, es ser humilde, enseñable y paciente bajo el sufrimiento. La mansedumbre, de acuerdo con la Biblia, es ser humilde y amable con los demás y someterse voluntariamente a la obediencia del Señor. No es ser egoísta y arrogante, rudioso o odioso. Y Jesús es el máximo ejemplo de alguien que era manso. Tenía todo el poder en el mundo. Sin embargo, lo usaba para ayudar a otros e incluso sacrificar su vida por los demás. Tenía muchas oportunidades para vengarse o at atacar a los que lo atacaban, pero no lo hizo. Más bien estaba dispuesto a someter todo su plan, toda su vida al Padre, como lo de demuestra en su oración en el jardín de Gethsemane. El Papa dijo, reaccionar con humildad, mansedumbre, esto es la santidad. La tercera bienaventuranza es, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. En un mundo que solo busca el entretenimiento, el placer, la diversión y el escape, lo primero es una buena vida. La persona mundana ignora los problemas de enfermedad o tristeza en la familia o en su entorno. Él desvía su mirada. El mundo no desea llorar. Prefería ignorar situaciones dolorosas, encubrirlas o ocultarlas. Gastamos mucha energía en huir de situaciones de sufrimiento en la cre creencia de que podemos ocultar la realidad. Sin embargo, la cruz nunca puede estar ausente. Saber llorar con los demás, esto es santidad, es imitar Jesús, que estaba al lado a los que le necesitan. La cuarta bienaventuranza es, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Los santos tienen hambre y sed de Dios para estar en una relación correcta con Él. El hambre y la sed son dos de nuestros instintos básicos que nos ayudan a mantenernos con vida. Deberíamos desear esta relación correcta con Dios también para, comple para completar su voluntad con la misma intensidad que comemos o bebemos. De la misma manera, tener hambre de justicia puede significar trabajar para que otros entren en una relación correcta con Dios por medio de, de un apostolado. La justicia también se expresa como just, eh, de una justicia con otros, dando a Dios lo que es debido. También deberíamos trabajar para que los que me rodean reciben lo que merecen, particularmente los vulnerables. Entonces, Papa dijo, buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. La quinta bienaventuranza es, felices los misericordiosos porque 
Eos alcanzarán misericordia. La, la misericordia es tanto ayudar a los demás como ofrecer el perdón. Se expresa mejor en la regla del oro. También busca reproducir la perfección de Dios porque la misericordia es la virtud divina por excelencia. Dios perdona. Dios es misericordioso. Dios da y perdona superabundantemente. Ser hijos de Dios requiere vivir la misericordia, es imitar Jesús. Cuando vivimos la misericordia, hacemos traer al mundo la fragancia de Dios. El Papa dijo, mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Y la sexta bienaventuranza es, felices los que de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El corazón es el lugar de amor. Un corazón puro no permite acciones que pueden dañar a otros. En la Biblia es el lugar de las intenciones y los deseos. No solo nuestras acciones exteriores, sino también la forma en que pensamos y veamos, vemos a los demás deben basarse en lo que es mejor para el otro que ve a los demás como lo hace Dios. Entonces, se entiende que la santidad tiene un corazón nuevo, el corazón de Dios. A menudo pensamos en la pureza como algo sin manchas o impurezas, pero también puede expresar que es algo eh, genuino, como oro que es 100% oro, sin otras cosas mezcladas, sin deseos egoístas, sin querer usar otros para mis fines o placeres. Esta es la santidad, esta es ver o tener un corazón puro. Necesitamos proteger y purificar continuamente nuestras acciones y palabras, pero también nuestros pensamientos e intenciones. ¿Por qué estoy actuando? ¿Qué ¿Cómo estoy pensando del otro? En la devoción al Sagrado Corazón de Jesús decimos, Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. So, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es la santidad. En la próxima semana vamos a concluir capítulo 3 hablando de las últimas dos bienaventuranzas y cómo la santidad depende de cómo tratamos Cristo en nuestros hermanos. Entonces vamos a terminar aquí para que pueda seguir en sus pequeños grupos con los números y las preguntas. Dios te bendiga.